Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Sendhil Nathan. Now we have a short story. One of the things that we have done in the past, is the three things that we have done in the past. தன்னோட மனசு திருப்தியாகிற மாதிரி யார் பதில் சொல்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பரிசு தரதா அறிவிச்சார் அந்த மூன்று கேள்விகள் என்னென்னா ஒருத்தரோட வாழ்க்கையில் எது ரொம்ப முக்கியமான நேரம் ஒருத்தரோட வாழ்க்கையில் யார் முக்கியமான நபர் ஒருத்தரோட வாழ்க்கையில் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான வேலை என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த கேள்விக்கு சரியாக பதில் சொன்னால் அவர்களுக்கு பரிசு அப்படின்னு சொன்னார் உடனே நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மேதைகள் அதிகமாக படிப்பறிவு உள்ளவர்கள் அதுக்கப்புறம் அறிஞர்கள்னு எல்லாரும் மன்னரை வந்து பார்த்து அவங்களோட கருத்துக்களை பதிலாக சொல்லிட்டு போனாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு உள்ளதுலேயே மிக முக்கியமான நேரம் வாழ்க்கையில் எது அப்படின்னா முதுமை காலம் அப்போ தான் நம்ம வந்து அறிவில் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருப்போம் எது சரி எது தப்புன்னு சரியான முடிவு எடுப்போம் அப்படின்னு சிலர் சொன்னாங்க சிலர் வந்து இளமை காலம் அப்போ தான் நம்ம ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்போம் நமக்கு தேவையான அத்தனை விஷயங்களையும் சாதிச்சுக்கக்குள்ளிய அந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி இளமை காலத்தில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சிலர் பதில் சொன்னாங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பதில் சொல்லிட்டு போனாங்க அதே மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான நபர் நம்ம வாழ்க்கையில் யாருன்னா தன்னோட மனைவின்னு சில பேர் சொன்னாங்க தன்னோட பெற்றோர்கள்னு சில பேர் சொன்னாங்க தன்னோட குழந்தைகள்னு சில பேர் சொன்னாங்க மன்னர் அப்படிங்கிற விதத்தில் அமைச்சர்கள் தான் முக்கியமானவங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சில பேர் மன்னருக்கு நாட்டு மக்கள் தான் ரொம்ப முக்கியமானவங்க அப்படின்லாம் சொன்னாங்க பட் அப்போவும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பதில் சொல்லியிருந்தாங்க மூன்றாவது கேள்வி த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் வாழ்க்கையிலே நம்ம செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான வேலை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மனைவிக்கு சிறந்த கணவனாக இருக்கணும் குழந்தைகளுக்கு சிறந்த தகப்பனாக இருக்கணும் மக்களுக்கு சிறந்த அரசனாக இருக்கணும்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பதில் சொன்னாங்க பட் இந்த எந்த ஒரு பதிலையுமே மன்னருக்கு திருப்தி வரலை உடனே மன்னர் என்ன பண்ணுறாருனா ரொம்ப அப்செட் ஆகிடுறாரு என்னடா இது நம்ம மனசுக்கு திருப்தி ஆகிற மாதிரி யாருமே பதில் சொல்லலையே அப்படின்னு அப்போது மன்னருக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சர் வந்து சொல்கிறாரு மன்னா நம்ம நாட்டில் வந்து ஒரு துறவி இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட போய் இந்த மூணு கேள்விகளை கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் மனசுக்கு திருப்தியான ஆன்சர் கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே மன்னர் வந்து தன்னோட மகுடத்தெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக தன்னோட தேரோட்டியோட காவலாளர்களோட அந்த துறவியை பார்க்க போகிறாரு அந்த துறவியோட வீட்டுக்கு வந்ததும் அந்த துறவி இருக்கிற இடத்துக்கு வெளியவே தன்னோட காவலாளிகள் தேர் இதெல்லாம் விட்டுட்டு அவர் மட்டும் தனியாக துறவியை போய் சந்திக்கிறாரு துறவி ரொம்ப வயசானவராக இருக்கிறாரு அந்த துறவி என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாருன்னா ஒரு மண் வெட்டியில் மண்ணை தோண்டிக்கிட்டு இருந்தார் ஒவ்வொரு தடவை அவர் தோண்டும் போதும் மிகப்பெரிய அளவில் மூச்சு வாங்கினார் ஏன்னா அவ்வளோ பலவீனமாக அந்த துறவி இருந்தார் அப்போது அந்த துறவி பக்கத்தில் போன மன்னர் துறவிக்கிட்ட துறவியாரே உங்களோட மண்வெட்டியை என்கிட்ட கொடுங்க நான் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன் மண்வெட்டியை வாங்கி அவர் தோண்ட ஆரம்பிச்சுக்கிட்டே மன்னர் தன்னோட மூன்று கேள்விகளை கேட்குறாரு துறவியாரே எனக்கு எப்படியாவது இந்த மூணு கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லி என்னோடய மனசை சாந்தப்படுத்துங்க என்னோடய முதல் கேள்வி என்ன நம்ம வாழ்க்கையிலேயே மிக முக்கியமான நேரம் இது நம்ம வாழ்க்கையிலேயே முக மிக்க முக்கியமான நபர் யார் நம்மளோட வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான வேலை எது இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கான பதிலை சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறாரு துறவியார் மௌனமாக இருந்தார் அப்போது அந்த மண்வெட்டியில் மண்ணை தோண்டிக்கிட்டே இருக்கும்போது துறவி வந்து மன்னர்கிட்ட கொஞ்ச நேரம் என் கிட்ட மண்வெட்டியை கூட நான் வெட்டுறேங்கிறாரு மன்னரோ இல்லை துறவியாரே நீங்கள் வந்து ரொம்ப பலவீனமாக இருக்கீங்க நானே வெட்டுறேன்னு தொடர்ந்து அந்த மண்வெட்டியில் மண்ணை தோண்டிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்போவும் தன்னோட மூன்று கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அரசர் வந்து அந்த துறவி கிட்ட கேட்டப்ப அந்த துறவியார் அப்படியே மௌனமாக இருக்கிறாரு திடீர்னு ஒருத்தன் பயங்கரமாக நிறைய தாடி மீசையெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு வேகமாக ஒடியாடுறான் இவங்கள நோக்கி வேகமாக ஒடியாந்தவே இவங்க பக்கத்தில் வந்தது அப்படியே கீழே சரிஞ்சு விழுவுறான் அவன் உடம்பு ஃபுல்லாக ரத்த காயம் ரத்தம் அப்படியே பீரிட்டு வெள்ளமாக வெளியே வந்துக்கிட்டு இருக்கு உடனே அரசர் செய் இப்போ என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் டக்குன்னு மண்வெட்டியை தூக்கி போட்டுட்டு அந்த துறவிக்கிட்ட அந்த ஒரு துண்டை வாங்கிட்டு போய் வாளியில் தண்ணி அடிச்சு வந்து இவனுக்கு ஃபுல்லாக தொடச்சி விட்டு ரத்தத்தெல்லாம் தொடச்சி விட்டு கட்டு போடுறாரு கட்டை தாண்டி ரத்தம் வருது திருப்பி இன்னொரு துணியை எடுக்கிறாரு சுடு தண்ணியில் நினைக்கிறாரு வந்து இவனுக்கு கட்டு போடுறாரு திருப்பி ரத்தம் வருது திருப்பி இன்னொரு துணி எடுத்து கட்டு போடுறாரு ஒரு வழியாக ரத்தம் வரது அடங்கிடுச்சு அந்த மனிதனும் அப்படியே உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்க நிலைமையில் தாகமாக இருக்குது குடிக்க ஏதாவது கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறான் உடனே மன்னர் வந்து துறவியோட வீட்டுக்குள்ளே போய் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணியை எடுத்துகிட்டு வந்து அவனுக்கு கொஞ்சமாக கொடுக்குறாரு அதை குடிச்சிட்டு அப்படியே உறக்க நிலைக்கு போகிறான் துறவியும் மன்னரும் சேர்ந்து அவனை தூக்கிட்டு போய் துறவியோட வீட்டில் படுக்க வைக்கிறாங்க அவன் அப்படியே தூங்குறான் இவ்வளோ வேலைகள் செஞ்ச கலப்பில் மன்னர் தன்னையே அறியாமல் உறக்க நிலைக்கு போ
ஆக்சுவலாக என்னோடய அண்ணன் வந்து இந்த நாட்டுக்கு தீங்கு விளைவிச்சான் அப்படின்னு சொல்லி அவனை நீங்கள் கைது பண்ணி ஜெயிலில் போட்டிங்க அவனோட சொத்தெல்லாம் பறிச்சுக்கிட்டீங்க இதனால் நான் உங்களை பழி வாங்குகிற எண்ணத்தோட எப்போ உங்களை பார்த்தாலும் கொலை பண்ணணும்னு திட்டம் தீட்டிக்கிட்டு வந்தேன் நேற்று நீங்கள் இந்த துறவியை பார்க்க வரீங்கன்னு தெரிஞ்சு உங்களை கொலை செய்கிறதுக்காக நான் வந்து தயார் நிலையில் இருந்தேன் ஆனால் நீங்கள் துறவியை பார்க்க வந்த நீங்கள் நான் எதிர்பார்த்த நேரம் வரைக்கும் காத்திருந்துட்டு இருந்த வரைக்கும் நீங்கள் வெளியே வரவே இல்லை அதனால் பொறுமை இழந்த நான் உங்களை தாக்கிறதுக்காக என்னோடய ஆயுதத்தை எடுத்துக்கிட்டு வேகமாக உள்ளே வந்தேன் அதை பார்த்த உங்களை காவலாளிகள் என்னை தாக்கிட்டாங்க அந்த தாக்குனதில் காயமாக ஆகி நான் உள்ளே முடியாதேன் உங்கள் பக்கத்தில் வந்து விழுந்தப்போ நீங்கள் அப்படியே விட்டுருந்தா நான் இறந்து போயிருப்பேன் இருந்தாலும் என்னை நீங்கள் காப்பாற்றிட்டீங்க இவ்வளோ இறக்கமுள்ள உங்களை நான் கொல்ல பார்த்தேனே எவ்வளோ பெரிய தவறு செய்ய நினச்சேன் என்னை மன்னிச்சுருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் என் வாழ்நாள் முழுக்க இனிமேல் உங்களுக்கு அடிமையாக சேவகனாக இருப்பேன் என்னோட குழந்தைகள் அவங்களோட வாரிசுகள் எல்லாருமே உங்களுக்கு வழி வழியாக சேவை செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி வாக்கு கொடுத்தான் இதை கேட்டு சந்தோஷமான மன்னரோ அப்பா எவ்வளோ பெரிய பகையை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக அமைதியான முறையில் சரி பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற சந்தோஷத்தில் அவனோட அண்ணங்கிட்ட இருந்து பறிக்கப்பட்ட சொத்துக்களை அவனுக்கே திருப்பி கொடுத்தாரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நண்பனை அவர் வந்து ஏற்படுத்திக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் அந்த அரசர் வந்து அந்த துறவிக்கிட்ட வந்து துறவியை பார்க்க வந்தார் அந்த துறவி வந்து முதல் நாள் பறித்த குழியில் விதைகளை நட்டுக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ அந்த துறவிக்கிட்ட வந்து துறவியாரே என்னோடய மூன்று கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பதிலே சொல்லலையே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டப்போ அந்த துறவி புன்னகையோட அந்த அரசருக்கு பதிலை சொல்ல ஆரம்பித்தார் முதல் கேள்விக்கான பதில் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டைம் வாழ்க்கையிலேயே ரொம்ப முக்கியமான நேரம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போது ப்ரெசன்ட் டைம் அதனால தான் இதுக்கு பேர் ப்ரெசன்ட் நம்மளோட தற்போ இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்க நேரம் மட்டும்தான் நமக்கு சொந்தம் முடிஞ்ச நேரமோ ஃப்யூச்சரோ நமக்கு சொந்தம் கிடையாது அதனால் இப்போ ப்ரெசன்ட் டைம் தான் உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த நேரம் அப்படின்னு சொன்னார் ரெண்டாவது உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த நபர் யார் இப்போது நம்ம கூட யார் இருக்காங்க அவங்க தான் உலகத்திலேயே ரொம்ப முக்கியமான நபர் நமக்கு எடுத்துக்காட்டுக்கு நேற்று நீங்கள் என்னை பார்க்க வந்தீங்க இல்லையா அந்த நேரம் உங்களுக்கு நல்ல நேரம் ப்ளஸ் எனக்கு உதவி செஞ்சிங்க ஏன் என்ன தான் நீங்கள் முக்கியமான நபராக நேற்று அந்த சமயத்தில் நீங்கள் நினச்சிங்க அதனால் நான் கஷ்டப்படுறதை பார்க்க முடியாமல் என்னை முக்கியமான நபராக நினச்சதுனால நீங்கள் எனக்கு உதவி செஞ்சிங்க என்கிட்ட மூன்று கேள்விகள் கேட்டீங்க அந்த மூன்று கேள்விகளுக்கு நான் பதில் தரலை இருந்தாலும் நீங்கள் கோவப்பட்டு அந்த மண்வெட்டியை தூக்கி போட்டுட்டு போயிருந்தீங்கன்னா அந்த நேரத்தில் கோபத்தோடு உங்களுக்கு பகைவன் காத்துக்கிட்டு இருந்த நேரம் அப்போது அவன் உங்களை தாக்கியிருக்கலாம் இருந்தாலும் நீங்கள் எனக்கு உதவணும்னு பொறுமையாக உதவிக்கிட்டே இருந்ததுனால அந்த நேரத்தை நீங்கள் கடத்தி போனதுனால உங்களோட கெட்ட நேரம் உங்களை விட்டு போயிடுச்சு ஸோ அந்த நல்ல நேரத்தில் உங்கள் கூட இருந்தவங்களுக்கு நீங்கள் நல்லது செஞ்சதுனால உங்களுக்கு முக்கியமான நபர் உங்கள் கூட இருந்தவராக இருக்கிறாரு மூணாவது உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த வேலை எது அப்படின்னா மிக முக்கியமான வேலை எது அப்படின்னா அந்த ஆள் வந்து இரத்த வெள்ளத்தோடு நம்ம முன்னாடி வந்து விழுந்தான் அப்போது அவனுக்கு நீங்கள் உதவி செஞ்சுங்க அவன் உயிரை காப்பாற்றுனீங்க ஸோ ஒருத்தர் நம்ம கூட இருக்கும்போது அவங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்கிறது அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு வேலையை செய்கிறோன்னா அதுதான் உலகத்திலேயே மிக முக்கியமான வேலை அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சாராம் இப்போது இந்த கேள்வியை கேட்ட மன்னர் ரொம்ப திருப்தி அடைஞ்சு அந்த துறவிக்கிட்ட நன்றி சொல்லிட்டு போயிட்டார் இந்த மூன்று கேள்விகளை நம்ம லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ் இல்லை ஏதோ ஒன்று படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இருக்கிற டைம் இந்த நேரம் தான் உங்களுக்கு உலகத்திலேயே மிக முக்கியமான நேரம் ரெண்டாவது உலகத்திலேயே மிக முக்கியமான நபர் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் கூட உங்கள் கூட யார் இருக்கா உங்கள் பேரண்ட்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் கூட பிறந்தவங்க இவங்கெல்லாம் தான் உங்கள் கூட உறுதுணையாக இருக்காங்க அப்போ அவங்கெல்லாம் தான் மிக முக்கியமான பீப்புள் உங்கள் லைஃப்பில் மிக முக்கியமான வேலை எது உங்கள் பேரண்ட்ஸை சந்தோஷப்படுத்தணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்கு போய் நீங்கள் குக் பண்ணுறதுலையோ இல்லை வேலை செஞ்சு சம்பாரித்து கொடுக்குறதுலையோ சந்தோஷம் கிடையாது அவங்களுக்கு நீங்கள் சந்தோஷம் படுத்தணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் உட்காந்து படித்து அந்த படித்து நல்ல மார்க் வாங்கினீங்கன்னா அதுதான் அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கான மிகச்சிறந்த வழி அப்போது அதை செய்யணும் ஏன்னா உலகத்திலேயே இப்போ முக்கியமான வேலை உங்கள் பேரண்ட்ஸையோ உங்கள் கூட பிறந்தவங்களையோ சந்தோஷப்படுத்துறது அப்படின்னா நீங்கள் படித்து மார்க் வாங்குறது தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஸோ இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கான பதில்களையும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுனீங்க அப்படின்னா உங்கள் வாழ்க்கை வெற்றிகரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது ஸோ இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண